Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Karagözlü turna gagası yani Geranium xylostemon, ana vatanı Türkiye ve Kafkaslar olan bir bitkidir. Türkçe Karagözlü turna gagası ya da yabani ıtır olarak geçen bitki, uluslararası literatürde Ermeni turna gagası olarak tanınıyor. Doğada dolaşırken zaman zaman kendisine ya da akrabalarına rastlayabilirsiniz. Bahçecilikte sevilen bir süs bitkisi olmasının nedeni ise ortası ve damarları siyah olan göz alıcı pembe çiçekleridir. Karagözlü turna gagası çiçeklerini haziran ortasında açar ve ağustosa kadar çiçek açmaya devam eder. Sonbaharda ise bitkinin yaprakları kızıl renklere bürünür. Bitki kültüre alınarak daha uzun çiçekli kalan melez türleri de oluşturulmuştur. Drenajı iyi olan nemli toprakları seven uzun ömürlü bu bitki tohumdan da üretilebilir. Fakat en iyi sonucu almak için fide olarak satın alınması tavsiye edilir. İlginç bir bilgi olarak kara gözlü turna gagasının tohumlarını 1 metre kadar uzağa fırlatabildiğini ekleyelim. Bunun nedeni tohumun mümkün olduğunca ebeveyn bitkiden uzakta onunla rekabet etmeden yeterince gelişebilmesini sağlamaktır. Bitki yetiştirilirken bu durumu kontrol altına almak için bitkilerin üzerine file geçirilebiliyormuş. Fakat bu tohum fırlatma işinin üstadı bir başka yabani bitki olan eşe kıyarı ya da acı kavun yani latince adıyla Ekbalium elaterium olarak tanınan bitkidir. 10 metre uzağa tohum fırlatabilen bu bitki bu rekoru hala elinde tutuyor. Öte yandan dağ atırının yani Pelargonium'un tohumları ise ortam nemine göre kuruyup genleşerek adeta bir matkap gibi çalışarak kendini toprağa gömebiliyor. Turna gagası Mısır'da refahın, Japonya'da uzun yaşamın, Çin'de ise ölümsüzlüğün simgesi olmuştur. İskandinav mitolojisine göre turna gagası Tanrı Odin'in en sevdiği çiçektir ve onun tek gözünün rengindedir. Bitki Orta Çağ Avrupa'sında çeşitli iksirlerin aranılan malzemelerindendi. Bir inanışa göre kapı ve pencerelerine turna gagası sürülen evlere hırsız girmezmiş. Bir başka inanışa göre ise büyükler çocuklarını asla turna gagasının çiçeklerini koparmamalarını temmihlermiş. Çünkü genellikle zehirli yılanların bu bitkinin köklerine yatıp uyumayı sevdiğine inanılırmış. Turna gagası Victoria dönemine dek sevilen ve pozitif anlamlar yüklenen bir bitki iken sonradan her nedense pek de sevilmeyen, sıradan ve hor görülen bir bitkiye dönüşüp aptallığın simgesi haline gelmiş. İslamiyete göre turna gagasının öyküsü ise çok başkadır. İnanışa göre Hz. Muhammed yalnız kalıp dua etmek için Nur Dağı'na tırmanırken oldukça terler. Gömleğini çıkarıp onu kurması için sıradan bir çalının üzerine serer. Hz. Muhammed gömleği kuruduğunda onu tekrar giymek için geri aldığında altındaki çalının güzel çiçekler açtığını görür. Turna gagasının peygamber tarafından seçilmiş olmanın onuru yüzünden ve ona layık olabilmek için çiçeklendiğine inanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.